在我被骗之前，我对这个世界是充满无限信任的。因为我在日本生活了十几年，二十几岁去的日本，所以日本人基本上没有欺骗的那种习惯。而有一些人，比方说他想吹嘘一下自己，整个社会都有点受不了。就是你只要有点夸大其词或者炫耀自己的话，人家都受不了。所以在这种环境中，呃，养成一种习惯，就是第一不要吹嘘自己，第二就是。周边基本上也看不到有骗的人，所以我就带着这种很善良的、没有任何怀疑的心态，没来加拿大。我来了加拿大以后，我也是用这种眼光在看待整个社会的。嗯，甚至在我被骗之前的差不多几个月前嘛，朋友圈看到一篇东西，说被骗跟不被骗，但是我当时还质疑，我就说。这世界上没这么多人会骗你吧？我说我情愿选择相信。那这句话说完以后，半年之后，我真的是被骗了。我经常在朋友圈发一些我的照片、我的时尚的记录的那些款节，然后我把这些东西也发到 i n s t 上面。一阵子突然来一群粉丝，啊，都是年轻人，我还在纳闷呢。我说我这个老年人，怎么引来了这么多的年轻人的粉丝，而且是是男士，我就觉得很惊讶。中老年人也不多，女士也不多，我就觉得很怪。但是我也没思考，我就觉得这是一个公开的那平台，无所谓，大家要看就看，愿意看就看呗。那经常也有人跟我打招呼。打招呼，我就是礼貌性的告跟别人打个招呼。我最主要的就是看那个微信，我英式公然也不是经常看。但有一天，有个人也是关注了我以后跟我聊天，然后我看完以后，我也没回别人。嗯，像我们这种老年人都不会站在电脑面前，我就觉得哦很正常，我看完就完了。结果这个人就回了我一句，他说看完不回江湖大忌。哎，我就觉得。这个人是不是有点太太自我感觉太好了吧？那人家不回你这个这个公众平台，没有什么不可以的呀。结果我就回了他一句，我说我是老人家了，我没这么空来回答你的提问。那就这样也过去好几天，结果人家还是有的时候会跟我发几个短信，还是像平时打招呼一样。那我就就也没放心上，就就过去了。那么时间久了呢，也就慢慢的就没有戒心了，就是偶尔问一句或者不。问一句，有一天他就说了，他说就加个微信吧，那我就加了。加了微信以后，才开始一步一步的，就是把我引到了那条沟里边。嗯、呃，其实，在整个过程呢，也是有很多让人感觉很有点疑惑的点，但是最终呢，会被这种骗子的解说会圆过去。那后来，正是自己被骗以后，才知道这些人真不是个人在操作，是个团队在操作。被骗以后，这种感觉是没有被骗过的人是体会不到的，因为你的善良被人欺骗了。它不光是一个金钱上的数字，内心世界的这种被骗，它那种数字是无限的，只能说是无限的。我选择了把这件事情曝光，想让整个社会引起注意，然后得到的社会效应确实是不是我想要的，完全是反向的。没有一个人出来说这世界有骗子存在，太可恶了，这骗子就应该是罪该万死的。但是那个反向效应却是被骗的人活该。我曾经想过再做下去，让整个社会意识到这个被骗那个社会现象是非常严重的。但是我打了退堂鼓，我不愿意做，因为当你越想向公众展示，你得到的结果越是相反。所以当时我是放弃的。直到你们今天采访我，其实在这个社会上，就包括我们温哥华，就包括我住的那个区例子呢，有非常非常多的人被骗。但是大家都选择了沉默，最多也就是去警察署去报个案，是没有人愿意站出来告诉别人我被骗了。以身说教的人没有
，因为大家都知道这个社会的语言暴力太厉害了。你告诉别人，骗子是一个什么样的圈套来骗你的？你告诉别人的本身，你就是让别人来来踩你，来骂你。你告诉别人这一点行动，你被骗的这个经历，你远远要比骗子来的更坏。这就是社会告诉我的结果。上个星期跟一个朋友出去拍视频的时候，那个朋友虽然他不是跟我走得很近，但是大家都知道我发生了这件事情，跟我聊起来，他就说：“如果你没有发生这件事情，你就是真的是一个时尚教主了。”当时听了这句话，我觉得我脑子里出现了一大串的问号。就是因为大家觉得这个时尚教主的嫌头非常大，如果我没有这一件烂事的话，大家就觉得我就是一个会时尚的一个非常正能量的一个配得上时尚教主的。现在这件事发生了，好像我就不值得一提的，你不是一个时尚教主了。其实我都已经跟自己说好了，走到外面。不要在乎那些所谓知道我的人的眼光。我想告诉别人的，我还是原来的我。而且我觉得，如果一个人被一件烂事给打到了，那就不是一个很坚强的人。这是我认为的。时尚教主这个嫌头很大，但是我觉得我碰到了这样一件烂事，我依然站起来，依然朝前走。我觉得。我更像是一个时尚教主。其实这个问题不是光发生在我的一个人身上，我单纯的只是被骗了金钱，有些人都被骗了感情。因为现在很多中年女人离异的嘛，她们单身在海外生活。在以前的时候，没有碰到这种杀猪盘的时候，大家都觉得网络上认识一个人也是可以信赖的。特别那种呃离异的女性要在网上寻找伴侣的话，他们的回答就是以后怎么再去相信人，就是对他们的后半生的打击也太。太大了，他们除了金钱上的压力，还有那种情感上的。我觉得情感上是更难走出来，比金钱上更难走出来，太可怜了。不光是中年的，还有二十八九岁、三十来岁的女孩都被骗，太多了。有的是大学生，大学刚毕业也被骗；有些硕士生被骗，太多了。嗯，因为他们是团队操作，他们会从人性的角度来。攻陷你，就不是说我们常人所说的一对一跟你聊聊天，发现这个人不对。当我知道自己被骗的时候，我知道他是一个骗子，然后我从另外一个角度，我怎么去拦住他，让他无法呃回答我。当我每次问话的时候，他不会马上回。用二十分钟或者三十分钟左右的时间，他会给你一个回答。这个回答非常圆满，你找不着任何破绽。现在想来，这就是骗子集团在后面团体的在跟你沟通，而不是你对着一个人，所以你是骗不过他们的。我怎么说呢？就有人跟我说，只要是谈及金钱的，绝对不要去做。哪怕是朋友间借钱也不要，呃，那我倒不认可。我让大家不要去再参与那种不了解的平台，有这种股票啊、黄金啊这种，呃，金钱起伏的那种东西，就不要再参与了。因为你不被骗嘛，也不太好赚钱。再说现在这种假的平台，你真的是分辨不出的。所以我当时也是在 Apple。Store 里边就苹果商店里边下载的，我当时就觉得苹果商店下载的东西肯定是不会骗人的，包括骗子也在跟我说，他说，呃，你可以怀疑，但是苹果商店东西你就不需要怀疑了吧？还有一些正已经被骗的人。呃，只要自己去测试一下我做的这个平台，我只要去提一下线。如果你能把金钱提出来的，那这个平台就是没问题的。如果你去提现的时候发现被卡了，那就是骗子平台。我也就是在提现的时候卡住了，我就知道啊，这是个骗子平台。